arrancador derecho, no te voy a no. A ver. Ahora sí. Vale. Ya solo tenemos que abrir aquí el directito, Willy Boopies, y mira. He farmeado tres horitas, Willy. Y esto es exagerado, lo que, todos los límites que tengo ya. Ahora, mientras que entra la gente, vamos a reorganizar toda la materia. ¿Había una opción para quitar toda la materia? Bueno, no lo sé, pero... Lo que vamos a hacer es quitarlo todo. Y reorganizar los personajes. Vamos a quitarlo todo. Y luego lo ordenamos. Reclaw. Venga, aquí fuera. Fuera. Y farmeo ya una pecha de materia, Willis. Increíble. Madre mía, Willis. Vale. Ahora mola materia. Ordenamos todo. Vale, ya está la materia ordenada. Ahora. Vamos a prepararnos para los combates, ¿vale? Ahora tenemos que ir al bolsa usar Willy Boobies. Bueno, esto no me ha cargado. Un momento. Ahora se me ha cargado, ¿no? Vale, ahora sí. Ahora se me ha cargado, vale. Vale. ¿Qué personaje vamos a llevar a la aventura? Vamos a llevar a Yuffie, a Vincent. Y vamos a equiparlo, huele. Vamos a poner a Cloud aquí arriba, huele. Vamos a equipar a Cloud. Cloud. Va a llevar... Materia de Super PG. ¿no? Cada uno dos materias de Super PG. Super PG. Super PG. Vale. Ahora, ¿qué más cosas va a llevar Cloud? Va a seguir llevando un par de materias para farmearla de todos. De todos, de todos. Este también va a llevar un par de materias para farmear de todos. Y este también va a llevar un par de materias de farmeo de todos. Bueno, esta ya está farmeada toda la materia, todos que tenemos aquí. A mí aquí, no, esto es elemental, vale. Ahora ya el combate, Willy, vale. A Cloud vamos a meterle un... Vale. Vamos a meterle a Cloud, barrera, gravedad, nitrificar, revivir, recuperar, relámpago, hielo, fuego. Vale. Este debería llevar... A ver, ¿quién va a ser el curandero? ¿El curandero va a ser el Vincent? No, porque el Vincent se enciroca. Vincent se enciroca, Will. Vincent se enciroca, Willis. Espera, vamos a organizar la materia. Organizar, vale. El Vincent se enciroca, tenemos que meter un recuperar. Tampoco que esté a nivel maestro, Willy, sino otro que esté bien. Este, recuperar con todos. Vamos a meterle un revivir también, por si acaso. ¿No? Un revivir. Y además vamos a meterle alguna magia, ¿no? Alguna invocación. Una invocación y una magia. A ver qué invocación le vamos a meter a esta. Bueno, también un super PM para, para que aumente un poquito. Un super PM. Super PM y aquí una invocación, un meterle. Vamos a meterle Odín. 
Venga, esta ya está lista. A Claude le vamos a meter un titán, un super PM también. Y vamos a meterle una magia. ¿Qué magia le podemos meter? Golpe mortal, nivel maestro. Ven. Suerte más uno. <coughs> meterle un golpe y ahora vamos a meterle una magia. ¿Vale? Una magia. Otro super PM también lo podemos meter. No. Meterle un. Un relámpago guapo. Este. Un relámpago, vale. A este de aquí. Vamos a meterle. Este está farmeando materia todos. Y además de eso, le podemos meter un par de invocaciones. Un par de invocaciones. No, este puede seguir farmeando materias PG también. Porque este va a ir modo tanque. Bueno, una invocación también. Un... Un Ramu y un Ifrit, por ejemplo. Vale. Pues ya está, Willy. Vamos a guardar la partida, que está todo preparado. Y vamos a seguir avanzando la historia. ¡Ay, qué bonito la historia, Willy! No tengo el barco. Mi barco avión. Aquí está mi barco avión. Tenemos que ir al Gold Saucer. Gold Saucer tenemos que ir, huele. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ya puedo conseguir los niláticos para el clavo, ¿eh? Lo tengo farmeado ya, tío, ya, a tope. Y vamos a comprar el pase perenne del, del Goldshauser. Vamos a comprar el pase del Goldshauser. Vamos a comprar el pase de, de, del Gold Saucer, del Gold Saucer, vamos a comprarlo. Un pase sencillo son 3.000 G, o un pase de por vida son 30.000. Pago 30.000, muchas gracias. Vale, bueno, pues ya tenemos el... <coughs> ya tenemos el pase completo, Willy, para toda la vida. Toda una vida. Ah, oh, no ve. No tenía el museo donde estaba. Willy, el museo. ¿Dónde estaba el museo? Museo aquí, ¿no? Puede que estaba aquí el museo dentro del Battle Square. Creo que sí, ¿no? Que está aquí a mano derecha el museo. Dios Showroom. La piedra angular. Y este la ha comprado y ahora me lo va a regalar por la cara, claro. Y mira. Hey, hey, ¿Cuánto tiempo sin verte, joven? ¿Te gusta, eh, chico malo? ¿Qué pasa, Maki? Buenas. ¿Me la dejas? Hey, hey, lo siento, pero no se alquila. Hmm. Como has sido bueno conmigo en el pasado, puedo dejártela, con una condición. Jeje, diviérteme. ¿Qué quieres que haga? Eh, hey, chico. Jeje, no es nada realmente difícil. Vale, ahora que me dice que vaya al área de combate a luchar. Vale, pues entonces el área de combate vamos a hacerlo aquí.
bon. Esta es la putada, huele. Que se te rompen las cosas. Así se puede farmear fácil los nilátigos, huele. Veneno. Bum. Hostia, huele, mínimo. Putada, huele. Ya la cagá. Hostia, encima rana. Ya está. Tengo cornucopia, huele. Venga, encima me ha dejado paralizado. Encima me ha echado muerte. ¿En serio, huele? Antídoto. Mano, fantasma, éter. ¿Y yo? No tengo nada para curarme. Plumaje, con hierbas, antídoto, elixir. Ponte eso, no, ahora, mano, fantasma, éter, turbo, tentáculo. Un baúl. No tengo cornucopia. Joder, no tengo nada, tío. Pluma rayo. ¿Qué pasa? ¿Me fuiste, Willy? <ríe> el calvo, eh, el, el, el milésimas. Le vamos a llamar el milésima, Willy. Y yo, tío, esto es imposible. Me ha convertido en puta rana. Tengo que llevar un, un de esto, un... No puedo hacer nada, me va a matar, güey. Ala de pájaro, güey. Punto de batalla actual. Mm, lo has hecho muy bien, jovencito. Bien, es una promesa, así que ven, tómala. Vale. Y ahora he perdido los puntos de batalla. A ver, pues los tengo todavía. A ver. No se miraban los premios, güey. A ver. GP actual es 30. ¿Y los premios? No se miraba el premio, güey, aquí. Actualmente tiene cero puntos de batalla. Aquí podemos conseguir ya un látigo, en verdad. Bueno, ya, lo, ya vendremos más adelante para los látigo, güey. ¿Qué pasa, Fran Alonso, güey? Chocobo. Tenemos que volver a la estación. Ahora se había roto el, el tranvía, ¿no? Se ha roto el tranvía, Willy. Perdón, señor. Lo siento, el tranvía no funciona. Ah, ¿no? Lo siento, de verdad. Me temo que no se podrá marchar hasta que no esté reparado. A ver la cita, a ver si me ha salido bien con barras si no tengo una partida guardada aparte. ¿Qué pasa? Muy mal, pero sucede. Ya sea, alojémonos en el hotel, allí me conocen, iré a hablar con ellos. Te lo diré una vez terminen las reparaciones.
Estamos todo el equipo completo, güey. No siempre tenemos la oportunidad de estar juntos así, ¿eh? Chloe, ¿qué hay sobre eso? ¿Puedes decirnos qué ha ocurrido hasta ahora? Me lo fantasmas dando las Hedro y Will y los fantasmones, ¿eh? Realmente no sé lo que pasa porque no estaba aquí al principio. Sí, estoy totalmente a favor. Buena idea. He estado aquí desde el principio y tampoco sé todavía de qué diablos está pasando. Chloe, ¿qué diablos está pasando? Venga, cuéntanoslo. Muy bien, probaré. Uf. Estamos siguiendo a Sephiroth. Sephiroth debe estar buscando la Tierra Prometida. ¿La Tierra Prometida? Una Tierra llena de energía Mako, o al menos eso es lo que cree Shingo. No sé si realmente existe. Y mira, detrás del Bainson, la, el girasol ese que se mueve solo, tío. Los Etras regresarán a la Tierra Prometida una vez una tierra que promete felicidad ilimitada. Cetra, esa especie de enfermedad que dice enfermedad. Eso es lo que se llaman a sí mismos los ancianos. ¿Eh? ¿No viste a los viejos en el cañón Cosmos? No se sabe dónde está la tierra prometida de los ancianos. Buscas y viajas hasta que lo sientes, ¿sabes? A Eris, ¿lo sientes tú también? Creo que sí. Así que Sephiroth está viajando por el mundo buscando la Tierra Prometida, eso es. Eso y algo más es lo que busca. La materia negra. Me lo contó Dio, que un hombre con una capa negra busca la materia negra. Ni siquiera sé lo que es la capa negra. La capa negra. ¿Cuántos hombres con una capa negra de tatuaje con números hay? Ya sabes, claro, mi tatuaje es el número 13, mi persona de mayor. ¿Cómo lo conseguiste? Me lo puso Hoyo. Todos los demás son heridas de guerra, pero el número lo hizo él. Así que hay por lo menos 13. Ya lo sabes. Creo que Hoyo les hizo algo a esos hombres de las capas negras. Pero no sé qué tienen que ver con Sephiroth. Pues que son gente que le han metido células de Génova también. Por eso creo que deberíamos ir por el mismo. Sí, yo también. Todo es demasiado confuso. Lo siento, olvídalo. Creo que me estoy cansado. Me voy a la cama. Vamos, oh, Willy la cita. A ver si está bien hecha. Me ha salido con Barrett, Willy. Si me sale Yuffie es porque la he, la he cogido, he reclutado. Tengo que cargar luego una partida antes de coger a Yuffie. Venga, Willy, la cita. A ver si viene el Barret. Cloud. Soy el número 13. ¿Me voy a volver loco también? No. Pero si eres el número 13, agárrame la que me crece. <risa> No sé lo que te hizo hoy, pero has estado bien hasta ahora, ¿verdad? Pero, sé fuerte. Pero yo, para Nanaki, sé fuerte. ¿Tifa? No eres el único que está preocupado. No creo que lo estén pasando, pero estamos en una mala situación. Oye, Sid, volvamos a nuestras habitaciones. Y ya se ha quedado dormido el viejo Willy, el Cid, el, el abuelo del grupo. Tofardo, que tiene treinta y pico años, y lo ponen como si fuera ya todo viejo. <ríe> Madre mía. A ver, Barre, Willy. Barre, toma, perfecto. Willy, cita con Barret. ¿Qué pasa? He pensado en ir de paseo. ¿Qué? ¿Solo nosotros dos? ¿Qué hay de malo en eso? No digas que no. He dicho que vamos. Pues todavía no me hace ver trofeo. ¿Ya al terminar la cita? Okay. Ahora me ha salido el trofeo, Willy. Algo pasa con Barret por haber tenido una cita con Barret en el Gold Saucer. Esta noche es la noche mágica. Todas nuestras atracciones son gratuitas. ¿Qué tal vosotros dos? Va a haber una función divertida en Eleven Square. Glow, ¿quieres echar una mirada? 
Y, pero dice, esto era solo para parejas, ¿no? Y te echan por la cara, Willy. Felicidades. Sois la pareja número 100 de hoy. Ah, o oh, espera, no lo sois, lo siento. A tomar por culo, Willy. ¡Hostia! Esto como lo vean las feminas y va a decir, ¿qué pasa? ¿Que no puede haber una pareja masculina? ¡Madre mía, Willy! ¡Machista! ¡Homófobo! Vamos a algún sitio donde podamos hablar en privado. Eh, ¿quieres decir que vamos solo nosotros dos? Sí, creo que será guay. Dos tickets. Y encima negro dice... <risa> Le han hecho doble discriminación. Discriminación de racial y sexual, Willy. Homofobia y xenofobia. Aquí tienes dos billetes. Disfrutar de las vistas del Gold Sausa. Me lo ombligo de, 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 del, del clonero. Madre mía, Willy, la cita con Barrio, esto es una mierda. Pero bueno, un trofeo. Ni te habla, Willy. No te sepa que va la cita, mira, ni te habla. Oh, mamadita, Willy. Mamadita. Mamadiña. Mamadiña. No te habla, tío, no te habla. Nos hacemos unas pajillas, pero con la boca. Y con mariconadas. Esto es lo suyo, que fuera la cita así, así con la Eris. Porque es la despedida. Oye, ¿para qué quieres ver los fuegos artificiales conmigo? Pero si ha sido tú... ¿En serio? Pero si ha sido tú el que me ha invitado. ¿No te estás divirtiendo? Deberías haber preguntado a una de los dos. A una de las dos. ¿A cuál habrías preguntado? Es que no hay opción. Tifa, a Eris. ¿Y la otra? <risas> ah, Yuffie. Ey, niño, eso que... Ey, niño. ¿Qué demonios se supone que significa? ¿No quieres decir Marlene? De ninguna forma, olvídalo. De ningún modo voy a dejar que alguien como tú se acerque a mi pequeña Marlene. En serio, tío, es mi niña. Mi posesión más preciada. Esto es épico, tío. El doblaje de mal hecho que está, está peor hecho que el de PlayStation. Marlene. Me gustaría haber podido traer a Marlene. Le encantaría. ¿Por qué tengo que estar aquí con un idiota como tú? Maldición. Cuanto más pienso en ello, más me enfado. Maldito fuego artificial. ¡Calla! Hostia, se pone a dispararle a la peña, ¿eh? Hostia, loco, psicópata, Willy. Psicópata, psicópata. Chocobito, chocobito gordito con su barriga redondita. Y el ombligo salido para afuera. Oh cielos, he perdido, regresemos. Tío, tío, está súper mal hecho. Está peor que la de Play y la traducción. Kitesit, mm. el ladrón, nos ha robado la materia. Oh. ¡Ey! Esa es la piedra angular. Ah, piedra angular, ¿eh? Y es círculo. Es esférica, Willy, no tiene ángulos. ¡Míralo todo descarado! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hostia! ¿Dónde se ha metido? ¿En el de Chocobo o en el Oral Event? ¿No se ha visto bien? Ah, mira, ahí va. Welcome to the party. Tiro, tiro, tiro. Y yo, tío, qué falso. Lo debería haber cogido ahí. ¡Ay, mí! ¡Ey, aquí, toma! La piedra. Y abre la boca el Kaishin, ¿eh? <risa> Oye. Espera un segundo. No voy ni a correr ni a esconderme. Sí, yo soy un espida. Un espía. Me contrataron los Shinra. Sucio gilipollas. 
no puede remediarlo. ¿Qué tal si continuamos como si nada hubiera sucedido? Venga, en serio, por la cara, Willy, en serio. Nada de eso, Kai. Sí, hay que tener mucho valor para pretender ser un amigo siendo un espía. Pues, ¿qué va a hacer? ¿Matarme? Si lo interesante... Si lo intentase... A ver, si lo intentase estarías perdiendo el tiempo. Este cuerpo no es más que un juguete. Mi cuerpo real está en el cuartel general de los Shinra en Midgard. Desde allí controlo este juguete. ¿Quién demonios eres? ¿Cuál es tu nombre real? No puedo decir mi nombre. No vamos a ir a ninguna parte. ¿Lo ves? Te lo dije. Hablar no solucionaría nada. ¿Podemos continuar el viaje? ¿Crees que bromé? De acuerdo, soy un empleado de Shinra, pero no somos totalmente enemigos. Hay algo que me molesta, creo que es vuestra forma de vida. No os pagan, no os alaban, pero aún así, ¿arriesgáis vuestra vida y continuáis el viaje? Solo verlo me pone. Me hace pensar en mi vida, no creo que me gustara si las cosas terminaran como ahora. ¡Ay, qué bonito, Chocobito! Nunca dirá la verdad. Un espía siempre es un espía. Es un agente doble, Willy. No podemos seguir con alguien así. Venga, date cuenta. Justo como lo suponía, no sacaremos nada en claro hablando contigo. Pero he preparado algo por si pasaba esto. Escucha esto. ¡Papá! ¡Tifa! ¿Tienes a Marlene? Papá, soy yo, Marlene. De modo es que tendrás que hacer lo que te diga. Eres lo más bajo. No quería hacer esto, utilizar truco sucio y tomar rehenes. Pero así son las cosas, sin compromisos, así que continuemos como antes. Hijo puta, Willy. <ríe> Mañana en el templo de los ancianos, ¿no? Sé dónde está, te lo diré más tarde. Por supuesto que iremos a por los Shinra, pero tendrás que enfrentarte a eso. Perdón, Cloud. <ríe> ¡Ay, el traidorcito, güey! ¡Es mi traidorcito! ¡Me traiciona! Elixir recibido. ¿Por qué has tardado tanto, Cloud? Oh sí, el templo de los ancianos. Creo que si vamos con el potrillo hacia el este del mar, lo encontraremos. Yo ya he estado allí, he estado farmeando en la puerta, que se consigue bastante experiencia para pa como estábamos antes. Vale, ahora tengo que cambiar el equipo. Pues hasta luego. A ver, tenemos que ir a Station. Tenemos que coger a Barre, quitarle su equipación y ponérselo al... Ahora cuando bajemos... Mira el chocobo gordo tolento, mira. Mira tolentito ahí. Vale, Willis. Tenemos que ir al potrillo salvajesillo. Pero antes tenemos que... A ver. Tenemos que cambiar al... ¿Con quién estábamos en el equipo? ¿Quién teníamos? ¿Al Vincent teníamos en el equipo? O la Yuffie, era la Yuffie, ¿no? Vamos a cambiar a Yuffie por Bar. Y le vamos a quitar la materia a la Yuffie. Que no tengo el equipo. Oh. Voy a meter al Barret. Vamos a cambiar el equipo. Taladro. Vale, está ya bien equipado. Materia. Oh. A ver. Vamos 
Hostia, ¿verdad? La materia también. A la Eris. Vale. ¿Quién tiene más materia? Tifa. A ver. ¿A quién llevábamos más? ¿no? Ah, llevábamos al Vincent. Vincent Valentine. Vale, esto está equipado ya. Y yo no. Materia, pues... ¿Eh? Y yo. ¿Cómo que pasa materia entonces, güey? Bueno, tenemos todo, recuperar, revivir, super PM, Odin, super peje, super peje. ¿Qué más podemos meterle? ¿Más PM? ¿Super PM? Bueno, una ¿no? otra super peje. Podemos ponerle barrera. Y tiempo. Vale, y ahora sí guardamos la partida. Y vamos por el potrillecillo. Al potrillecillo, Willy. Tenemos que ir al templo de los ancianos. Ya hemos acabado ya más de un tercio del juego. Y al templo de los ancianos vamos a guardar ante sus puertas Will. esta ya es la despedida de Aeris guardar aquí y vamos a guardar aquí es que bonito mira el nivel que tengo ya Will. estoy ya petadísimo ya con esto me podría pasar al boss final Will. Da otro platino el control, pues me lo voy a instalar y lo jugaré. Jugaré, por ejemplo, en Twitch voy a ser directo del Final Fantasy y en YouTube voy a ser directo del, del control. Me lo voy a pasar otra vez, Willy. Ahora, antes de acostarme, le meteré el disco para que se instale y todas esas cosas, se baje. Este es el templo, gracias por avisarme, Willy. Este es el templo de los ancianos. Lo mismo a lo mejor me pillo el, el PlayStation Plus para descargarme los DLC gratis, claro, que los DLC no los juega. Yo lo sé, lo siento, la sabiduría de los ancianos flotando. Podrías convertirte en uno con el planeta, pero lo está deteniendo con la fuerza de voluntad. ¿Por el futuro? ¿Por nosotros? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Lo entiendes? ¿Te sientes incómodo? ¿Pero eres feliz? Yo me pillo el, lo que él me es barato, claro, si me sale a cuenta. Es que no voy a jugar, es que no voy a jugar Plus, Will. Yo el Plus no lo voy a usar. Pero... Bueno, también tengo que mirar los DLC. A lo mejor me sale más barato comprarme los DLC. No lo sé. Un 
materia negra. Es un tatuaje con el número 9. Oh, es Seng. Seng, de los turcos. Me has conocido, ¿eh? Esta no es la tierra prometida que buscaba Sephiroth. Sephiroth está dentro. Ha dejado reventado, Will. Mira tú mismo. Maldición. Dejar que Eri se fuera fue el principio de mi mala suerte. El presidente estaba equivocado. Te equivocas. La tierra prometida no es como la imaginas. Y yo no voy a ayudar. De todos modos, no hubiera habido manera de que Shinra ganara. Eres muy fuerte. Esperaba que dijeras algo así. La piedra angular. Colócala en el altar. ¿Estás llorando? Sen está con el enemigo de los turcos, pero lo conozco desde que éramos pequeños. No puedo decir esto de mucha gente en realidad. Hay solamente un puñado de gente en el mundo que me conoce realmente. He colocado la piedra angular aquí. Hasta aquí queda mucha puerta para ir cogiendo a todos los de estos, Will. Palabras, sentimientos, hay tantas y tantos por aquí. No hay ninguna salida, no podemos dar la vuelta. Claro, sé que va a ser duro, pero no te des por vencido, podemos hacerlo. El viejo sale corriendo, Willy. <risa> vale, primero por abajo. Tridente. Que la perspectiva engaña. Esto es como el laberinto de la peli. De dentro del laberinto. Sellado. Ese sonido me trae recuerdos. No me deja. Este es el turbo. El pecohete recibido. Vale, aquí dentro que había. Y yo estoy en un laberinto, ¿eh? Esto es un laberinto, güey. Esto es para conseguir la materia. Esto es para coger esa materia, ¿eh? Super suerte. Pero ahí todavía me falta un objeto. De aquí para arriba no se puede pasar, ¿no? Más a mi Willy. Y 
materia morfo recibida y yo hemos activado la trampa lo conseguimos estamos todos bien nos han dejado bastante cansados ¿eh? Luego lo miraré. Es que un mes son 8 euros, 7 euros, me parece que era. ¿Para que va para allá otra vez? Ah, vale, porque ahora le habla esto. ¿no? Está lleno del saber de los ancianos. No, no es conocimiento. Es conciencia, un alma viviente. Estoy intentando decir algo. Lo siento, no, no lo entiendo. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Peligro? ¿Una conciencia demoníaca? Esa es la puerta, Willy. ¿Qué? ¿Mostrar? ¿Qué es lo que me vas a mostrar? Es que nos va a enseñar. ¿Qué está pasando? Mira, nos lo está mostrando. Zen, ¿qué es esto? ¿Podemos encontrar la tierra prometida con esto? Me pregunto de todos modos. Hemos de informar al presidente. Ten cuidado, Zen. Sí. Eh, Elena, ¿qué te parece si cenamos juntos cuando acabe este trabajo? Oh, mu muchas gracias. Si me perdonan. Hostia, Will, iba a salir con ella. La había invitado a una ceñica de amor. ¿Es esta la tierra prometida? No, no puede ser. Yo aquí el juego me da a entender que el Zen muere aquí, porque está herido de muerte por el Sephir. Lo que pasa es que en la película Pen Children lo vuelven y lo meten por la cara. Ahí el presidente Rufo, que también se suponía que estaba muerto. ¿Sephiroth? Sí que has abierto la puerta. Bien hecho. ¿Este sitio qué es? Un tesoro de conocimiento perdido. La sabiduría de los ancianos. Me siento en comunión con el planeta. ¿En comunión con el planeta? ¿Sois un estúpido? ¿Nunca os habéis parado a pensar en ello? Toda la energía espiritual de este planeta, toda esta sabiduría, conocimiento... Me fundiré con todo ello. Haré uno con ello. Se hará uno conmigo. El Sekiro es completamente diferente. El gameplay es diferente. Porque es parecido el motor gráfico y que es difícil. Ya está. Las mecánicas de lo que es el gameplay en el mundo es diferente. Puedes jugar modo Dark Soul. O puedes jugar en modo Ninja, que está muy guapo. Pero luego contra los bosses es... Tiene unas mecánicas cada uno muy específicas y si no lo hace de esa manera es muy difícil que lo mate. Y en el, los Dark Souls de Mon Soul los bosses tienen una mecánica pero los puede matar de 20.000 formas diferentes con un montón de estrategias diferentes. Solo se espera la muerte, pero no temáis. Ya que a través de la muerte nace la energía de un nuevo espíritu. Dentro de poco vivirás conmigo. Serás parte de mí. ¿Lo has visto? Una ilusión que nos ha mostrado los ancianos. ¿Dónde está la habitación con dibujos en las paredes? Ya casi llegamos. Sephiroth está ahí, ¿verdad? Sí. Da igual lo que piense, va a acabar aquí. 
le voy a hacer salir. Vamos a poner Willis. Guardar partida. ¿Le podemos comprar cosas? ¿Descansar? Vale. El anciano, ¿eh? Qué gracioso, ¿eh, Will? Hostia, aquí hay que ir entrando en todas las puertas, Will. Vale. Vamos, vamos a empezar desde las 10 pa, para atrás. Aquí no hay nada. Salto al pasado. Tenemos que coger todos los escondrijos que hay objetos, Willy. Mega elixir recibido. Pero el mega elixir es muy importante si no vas con mucho nivel para las últimas partes del juego, Willy. Mover yo mismo. Salto al pasado. Ahora puedes continuar. Otro objeto, Willy. Armazón. Eso no es una armadura. ¿Eh? No ser una, una pistola del barre, puede ser. Y yo, tío. Mover yo mismo. Salto al pasado. Continuar. Mahami. Aquí es donde teníamos que entrar, ¿no? Está bloqueado. Antes vamos a mirar lo siguiente, Willy. Vamos a seguir. Debes estar cansado. Quiero irme a casa. What? Espera, vamos a seguir explorando el otro sitio, Will. Salto al pasado. Abajo del todo hay una puerta. Cinta. Este es esto de puta madre, Willy. El equipo. El mejor equipo del juego. Cinta. Cinta. Capa blanca. Y capa blanca. La cinta es el mejor. Luego la capa blanca es muy necesaria. Mover yo mismo. Salto al pasado. Y yo... Me ha tirado, me cago en la puta madre. Me ha tirado, tío. Me ha tirado, Willy. Me ha tirado. Bueno, aquí vamos rápido, Willy. Pulso vital. Me he convertido en, en viernes 13, William Jason. 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 Brrr, cierra mecánica, Willy. 
Mahami, Mahami. Mahami, Mahami. Cierra mecánica, huele boobies. Protector del planeta. ¿Qué es lo que había aquí por caerte? No me acuerdo, Willy. Aquí no me acuerdo qué es lo que te daba. Garra. Solo una arma, ¿no? Ah, una arma de club. Solo el bate de béisbol, ¿no? Hostia, Willy, ¿era por dónde era? Hostia, tío, ya no me acuerdo por dónde era. Y yo, tío, me ha jodido completamente, ¿eh? Me ha hecho perder un montón de tiempo. Joder, no me acuerdo, tío, dónde era. No me acuerdo dónde puta mierda era eso. Me cago en su puta madre, tío. Joder, hijo puta, me ha tirado, no me acuerdo ahora. ¿A dónde era, güey? Me cago en todo, tío, ¿eh? ¿Qué pasa? Buenas, Willis. Fuente de espíritu recibida. Rifle recibido. ¡Niu, niu, niu! Sí, por fin nos encontramos. Lo siento, ¿has tenido que esperarme? Estos son los cuerpos espirituales de los ancianos. Llevan mucho tiempo fuera de su planeta para proteger este templo. Han perdido la capacidad de hablar a lo largo de varios años. En realidad no necesitan palabras desde el principio porque los que estaban en el templo tenían un solo objetivo. Habla, por favor. No sigas, no entiendo el resto. ¿Estás asustado? ¿Es porque Sephiroth está en el templo? ¿Puedo comprar algo? Comprar. Beso de doncella. Quiero guardar mi juego. El calvo tiene que estar con el ojete, vamos. El calvo tiene que tener el ojete de un, de un grosor, vamos. ¿Y por dónde? Ah, vale, por aquí, por aquí era, oye, ¿no? Por aquí, por aquí era. Por aquí. No vea el vueltón que queda porque me han tirado para el suelo, tío. Qué rabia, güey. Vamos a guardar aquí otra vez y me tiro, me caigo. Es que no me acordaba que te podías caer, tío. Guardar. No me acordaba que te podías caer, Will. Ahora no me acuerdo qué habitación es mirar, igual, ¿no? Vale. 
Bon, on va lui dire mieux sûrement. Ça accélérera le tempo. Meto la puerta que tengo que dar ahora para pasar, Willy. Me falta otra puerta completa de reloj. Joder. Si más me pasa, Willy. Ah, no. No, no, no. La he cagado, Willy. Hay que conseguir la llave, ¿verdad? Hay que conseguir la llave de ahí. No me acordaba, güey. Mover yo mismo. Salto al pasado. No. Que no hay nada. Aquí. Mover yo mismo. Se le da el tiempo. Faltan dos más por visitar, Willy. Calvo tiene que tener los agujeros, los agujeros del culo como un puto volcán, Willy, en erupción. Tiene que tener como el Vesubio, el ojete del culo, Willy. Combate de mierda, los que están en medio. Mira, Freddy Krueger, güey. Toma por culo, güey. Me faltan dos más por mirar, güey. No, me confundí. Me ha confundido la otra rendija, Willy. Mover yo mismo. Vale, me parece que ya está, ¿no? Que los otros sí están, o me queda uno, no lo sé. Me queda uno. Vamos a mirar el siguiente, si ¿sí, no. A ver yo mismo. Acelerar. Me parece que en este que viene ahora fue donde me cae. Continuar. Vale, aquí me parece que no lo cogí, ¿no? No, este no lo tengo. Venga, combate otra vez, Willy Mahani. Calvo almorranoide. Mm. Toma, 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 se cae mecánica, güey. No, toma por culo. Super peje, super peje. Tenemos que ir abajo, coger la llave y ir al norte. Ya está, ya está hecho ya toda esta zona. Mover yo mismo. Acelerar el tiempo. Ahí estamos. Vale. 
Ya tenemos que encontrar a este tío que se esconde, Willy. Mira, más a mí que se esconde, Willy. Tenemos que pillarlo, Willy. Antes de trabajo. Y yo, esto nunca acaba. Esto es imposible. El hijo de puta huele, eh. Cabrón, esto nunca termina. Hostia, tío, esto es tener suerte y pillarlo. Más a mí. Hijo de puta, el viejo, tío, como me trolea. Mira, mira, mira. Y yo, y yo, y yo. Que me trolea. Joder, Willy. ¿Puedo bajar? Ay, me he equivocado. Hostia, por uno, Willy. Por uno, Willy. Ahora el tío sale por arriba, ¿no? Ya lo he pillado, cabrón. Puerta abierta, Willy. Hostia, ahora, ahora no se sube. Guardar. ¿Y yo cómo era para subir arriba? No. Aquí. Esta es la habitación de las pinturas. ¿Dónde está Sephiroth? Aquí había que coger la materia de Bahamut, ¿no? fría. Yo siempre estoy a tu lado. Ven. Estupendo. La casa del tesoro de la sabiduría. No entiendo lo que quieres decir. <risa> Mira bien. Que mire el qué. Que me están invocando al meteorito ahí con la materia. Aquello que se suma al conocimiento de... Me siento en comunión con el planeta. Madre, ya casi es la hora. Muy pronto nos uniremos. ¿Cómo vas a hacerlo para fundirte con el planeta? Es sencillo. Cuando el planeta resulta dañado, este reúne energía espiritual para curar la herida. La cantidad de energía que se reúne depende del tamaño de la herida. ¿Qué ocurriría si una herida amenazara la vida misma del planeta? Piensa en la cantidad de energía que podría reunir. Lo que quiere hacer una herida muy fuerte invocando a meteorito para él estar allí y absorber esa energía. Yo estaré en el centro de esa herida. Toda esa energía ilimitada será mía. Pero claro, Sephiroth lo que está haciendo es manejado por Génova, que lo que quiere Génova es destruir el planeta. <risa> Toda esa energía ilimitada será mía. 
fusionándome con toda la energía del planeta me convertiré en una nueva forma de vida, una nueva existencia. Mezclándome con el planeta dejaré de existir tal y como soy ahora, para volver a renacer como un dios y podré gobernar sobre todas las almas. ¿Una herida tan poderosa como para destruir el planeta? ¿Dañarlo? Fíjate en esa pintura, meteorito, la magia destructora absoluta. Eso no ocurrirá nunca. Despierta. ¿Dónde está Sephiroth? Espera. Se le despierta a Génova, que le ha dicho ya que... Cloud. ¿Qué estás haciendo? Materia negra. La llama meteorito. ¡Oh! Yo soy Cloud. Se todo loco, dicho por Willy Willy. Las dos personalidades. Mami, mami. Mami, mami, mami. Mami. Me acuerdo, me acuerdo de mi camino. Cloud. Se fío bueno, ¿no? Se fío no es bueno, Willy. Lo que pasa es que lo está manejando Génova. ¿Qué pasa? ¿Algo va mal? Bueno, Génova se está haciendo pasar por él. No, nada. Así que no os preocupéis. Bien, Cloud, no es nada. Sephiroth se ha ido, ¿eh? No tenemos... No te preocupes. He entendido lo que quería decir. Sí que debe ser meteorito, ¿verdad? Hay algo enorme que cae del cielo. Esto debe ser magia, tal como decía Zéfiro. La magia de destrucción final, meteorito. Encuentra planetas a la deriva con los poderes de su magia. Y a continuación se estrella con ellos. Este planeta puede quedar completamente destruido. Zéfiroth. <risa> no lo soy. Mami. Pum. Se le puede enganchar un golpe, huele. Viernes 13, Willy, máscara infernal. Salpica hombro, bonito. Bim, 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 bim. La sierra mecánica, Willy. Aliento de dragón rojo. Cero. Ay, no le he hecho nada, tío. Lanza Gantz. Y los din como lo cascan ¿eh? en el Final Fantasy VIII, ¿eh, Willy? Lo revientan enterito, Willy. ¡Bum! Ensartado. Salpica combo. ¡Mahami! ¡Mahami! Mahami, Mahami, Mahami. Muerto, toma, la ha reventado. La ha reventado el Jason Borja, Willy. <risa> Aro de dragón. Materia, Willy, tengo que cogerla. Materia bajamos. ¿Se ha sabido algo de Sefer? Ha desaparecido. Bajamos. Has conseguido la materia de Mahamut. 
Titán, Odín, Riata, Ifrit, Rama, no cambia esta por Bajamos. ¿Qué es esto? Tiene algo escrito. Materia negra. ¿Materia negra? Ah. Materia negra. Si la coge se empequeñecía pe al templo, huele. Espera un minuto, voy a preguntar. Con los ruiditos reciclados. No entiendo. ¿Qué? ¿De verdad? Dicen que el templo mismo está hecho de materia negra. ¿Qué quieren decir? Así que todo este edificio es la materia negra. Este templo enorme, esto es la materia negra. Así que nadie puede tomarla. Es bastante difícil, es un modelo del templo. Y dentro hay un dispositivo que hace que se convierta en más pequeña. A medida que el modelo se vuelve más pequeño, tú también te vuelves pequeño. Hasta hacerlo suficientemente pequeño para caber en la palma de la mano. Luego, si conseguimos descifrar el enigma, la materia se irá haciendo cada vez más y más pequeña. Pero hay algo. Solo puede responder la habilidad, las adivinanzas desde dentro del templo. Por eso, aquel que consiga descifrar el enigma será aplastado por el templo por la materia. Ya veo. Los ancianos no querían que la magia peligrosa se pudiera sacar del templo así como así. Supongo que eso significa... Que es un lugar seguro. No, debemos pensar en un modo de sacarla de aquí. Porque Sefiro tiene muchos lacayos. Deshacerse de sus vidas para obtener la materia negra no significaría nada para él. Este no es un lugar seguro. ¡Mami! Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El Kaishu en Willy se va a sacrificar. En el remake ojalá que ya el muñeco no salga, se sacrifique y que tenga un valor. Y ya luego el, el gatito negro vaya a montar lo harto del restrezo. Soy Kaishu. He oído toda la historia. No te olvides de mí. Todo lo que has dicho tiene sentido. Puedes usar mi cuerpo embalsamado para el futuro del planeta. Mi cuerpo embalsamado. ¿eh? Es un robot, dice mi cuerpo embalsamado. No podemos dejar que Sephir se apodere de la materia negra. Y no podemos permitir que Shinra obtenga las suyas tampoco. Realmente el, el muñeco que hay dentro del Kaishit es como uno de los robots del Final Fantasy VI. Una cosa sin tocha, en verdad. Pero, Chloe, realmente es como los que salían en, en la película de Conan, el niño del futuro. Esos robots, ¿sí? Pero, Chloe, realmente no puedes hacer nada más. El año pasado me descargué la serie de Conan y me la vi entera, güey. Cuando el confinamiento. Confía en mí. Bien, lo intentaré. Muy bien, yo me encargo de todo. Date prisa, tienes que salir de aquí. Te esperaré a la salida. Ay, qué bonito. Ahora Kaisi se sacrifica por nosotros. Bueno, hemos guardado la partida que tenemos que luchar contra el muro de piedra antes. Guardar. A ver, voy a mirar las materias. A ver si alguna ha aumentado a nivel maestro. Golpe mortal, super PM, todos...
Saludos, Willy Pupis. ¿Qué pasa, Ultimate en Haven? Ya hemos acabado más de la mitad del juego, ya. ¿Está templado? ¿Está templado? ¿What? Está templado, dice. Es un puto alien. Este boss, este boss sale en otro Final Fantasy. No me acuerdo en cuál era. Si en el 6 puede ser. Protector del planeta. Lluvia meteorito. En serio, tío, no me lo puedo creer, tío. Es que lo ha matado un lo ha matado un límite, Will. Lo ha matado un límite. Me he puesto yo el, el modo el modo Dios antes para rellenar y con todo relleno para no tener que estar gastando carpa, pociones. Y entonces el límite se te rellena, pero claro, tío, es que esto tocho, el límite se del globo ya. Y yo, tío. Me pasa, güey. Perdona que te hayas esperado, soy yo. Es que tú has visto el nivel que tengo ya, Willy. Tengo este límite de, todavía no lo debería tener de normal, pero como he estado farmeando y tengo nivel de 50 y pico, yo me encargo del resto. Muy bien, todo el mundo, cuidaos. Kite. Vamos, Cloud, di algo. No me cae muy bien. Te entiendo, yo me siento igual. ¿Por qué no nos lees el futuro? Diré que sí, hace tiempo que no lo hago. Estoy muy emocionado, para bien o para mal. Este es un momento épico de la saga Final Fantasy, este Will. Este lo metí yo en los momentos más tristes de la saga de Final Fantasy, esta parte. Bien, ¿qué debo predecir? Veamos el grado de compatibilidad que hay entre Cloud y yo. Eso va a costar bastante, exactamente una cita. Ahí va. Ha visto el futuro. No es bueno. No lo puedo decir. Pobre Tifa. No, dímelo. Te prometo que no me enfadaré. ¿Con qué es eso, no? Entonces te lo diré. Tiene buen aspecto. Soy perfecto el uno para otro. La estrella de él y la de Clow muestran un gran futuro. Clow, seré vuestro cura pastor. ¿eh? Haré lo que queráis que haga. ¿eh? Me llamaréis cuando todo haya terminado. ¿eh? Me contentito y se va a sacrificar. Gracias por creer en mí, sabiendo que era un espía. Sé fuerte, Kite. Ella me dijo que fuera fuerte. Me siento tan feliz. ¡No! Da penita, Willy. Mira, pobrecito, el gatito. Con su robot de peluche. Míralo, qué gracioso. ¿Qué ha pasado? <risa> Todavía me puedo mover. En el remake tienen que sacrificar a lo que es el robot y que el gato ya vaya montado en el resto de ese tío. Y que le dé importancia, que es el que sacrifique, porque si ahora vuelvo otra vez no vale para nada el sacrificio. Debe ser esto. Vaya, parece que los ancianos hicieron un gran trabajo. Yo también puedo proteger al planeta. Me siento un poco avergonzada. Hay un montón de muñecos de peluche que son iguales a mí, pero yo soy única. 
no me olvidéis ni cuando encuentres a otra persona. Adiós, pues, supongo que tendré que ponerme en marcha para salvar el planeta. Pobrecito Kaishit, se ha muerto, pobrecito. La Eris iba a morir, lo que pasa es que van a pasar cosas diferentes. Esa es la materia negra. Lo que quieren es dejarle a la gente con incertidumbre que se crea que no va a pasar. Para que no sepan seguro lo que pasa, Willy, como con Juego de Tronos. Mientras que tengamos esto en nuestro poder, Sephiroth no podrá utilizar a meteoritos. Elemento clave, materia. No, ahora mismo no podemos usarlo. Se necesita una gran fuerza espiritual para ello. ¿Quieres decir una gran energía espiritual? Muy bien. El poder de una sola persona no conseguirá nada. ¿En algún sitio especial donde haya una gran cantidad de energía? O oh, sí. La tierra prometida. Es lo que quiere sacarle. El Clow lo está manejando Génova para sacarle información a la, a la Eris. No, pero... Sephiroth es distinto. Él no es un anciano. Él no debería ser capaz de encontrar la tierra prometida. Ah, pero lo he hecho, Claude. Con la boca pone Sephiro. Soy muy superior a los ancianos. Me convertí en un viajero de la corriente vital y obtuve conocimientos y sabiduría de ellos. También obtuve los conocimientos y sabiduría de aquellos que vinieron después de la extinción de los ancianos. Y pronto crearé el futuro. No permitiré que lo hagas. El futuro no te pertenece a ti solo. <risa> Me pregunto. Despierta. Otra vez está manejando el plow. El niño, el niño hace... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Más a mí. No, 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 no. No. Willy, no. No. El gatito está muerto. Pobre chito, el gatito. Materia negra entregada a Sephiroth. Muy bien. Y el Vincent flipando. Dice, ¿qué ha hecho este? Claude, ¿estás bien? Le has entregado la materia a Sephiroth. Uf. Sé fuerte, Cloud. ¿Qué he hecho? No es culpa tuya. Toma, 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 toma. La pega a puño. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Y hasta el Kaishi ahí. Epa, me parece que ha llegado un mal momento. No me la paliza que le está metiendo el Cloud a la, a la Eri. Pobrecilla, Willy. Pa, 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 pa. Hostia, tío, está reventando, Willy. Para, 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 para. ¡Pum! ¡Qué paliza! ¿Qué he hecho? No recuerdo nada en absoluto. Violencia de género, Willy. Mi memoria, ¿desde cuándo? Si todo esto es un sueño, no me despertéis. Ya está, ya no manejamos más aire, Willy. Pobrecita, qué lástima. No me despedió con una paliza, ¿eh? Sin haber tenido la cita con ella. Cloud, ¿puedes oírme? Sí, puedo oírte. Lamento lo ocurrido. No te preocupes por ello. No puedo evitarlo. Oh. Entonces, ¿por qué no te preocupas de verdad de ello? 
y me dejas ocuparme de Sephiroth. Y Cloud, cuídate. Para que no te destruyan, ¿vale? Aquí también las cosas que te dice sabe que ella tiene que morir. Es este lugar. Este bosque conduce a la ciudad de los ancianos. Se llama el bosque dormido. Solo es cuestión de tiempo hasta que Zéfiro te utilice a Meteorito. Por eso voy a protegerlo. Tan solo un superviviente de los Etras como yo puede hacerlo. El secreto está aquí mismo. Al menos debería estarlo. Puedo sentirlo. Es como si algo me condujese. Así pues, debo marcharme. Volveré de nuevo cuando todo haya terminado. ¿A Eris? Murió el gatito, güey. Pobrecito, era muy pequeño. Pero ya vino otro. Entonces el sacrificio no tiene sentido. Si nada más al momento de morir ya viene otro. Ella está pensando en entrometerse. Será un gran obstáculo, ¿no crees? Tenemos que parar a esa chica cuanto antes. Tienes aspecto de haber tenido una pesadilla. ¿Cómo te encuentras? No muy bien. Oh, mejor ahórratelo. ¿Sabes, Cloud? Aeris ha desaparecido. Todo el mundo la está buscando. La ciudad de los ancianos. Ella se dirige allí. ¿Ella sola? ¿Y por qué fue sola? Nosotros vamos también. Solo los ancianos, solamente ellos y Aerin pueden salvarlo del meteorito. Entonces marchemos. ¿Qué es lo que haremos si algo le sucede a Eris? Si Sephiro la descubre, tendrá complicaciones. Sephiro ya lo sabe. ¿Eh? ¿Cómo seguimos aquí parados? Vámonos, Cloud. No. Puede que vuelva a perder el control. Si Sephiro se acerca, es posible que yo... Claro, idiota, fue culpa tuya que Sephiroth se apoderara de la materia. Por tu maldita culpa. Por mi culpa. Ya sé que tienes un montón de problemas, yo también, pero tú ni siquiera te comprendes. Lo que tienes que entender es que no puedes bajarte del tren. Continuamos hasta que lleguemos a la última parada. No eres más que un loco, eso es lo que eres. Sí, sí, piensa en ello. ¿Cuánta gente piensas que hay en este mundo que realmente se entiende a sí mismo? La gente se deprime porque no saben qué es lo que ocurre. Y sin embargo siguen viviendo, no optan por escapar. ¿Acaso no es así? Se va. Tú nos acompañarás, ¿verdad, Clow? Confío en ti. ¿Qué es lo que se supone que debo hacer? ¿Marcharme de aquí? ¿Retirarme a dónde? Cloud. Espera un momento, Tifa, dale un respiro. Él tiene que decidirlo por su cuenta. ¿Tú crees que Cloud? ¿No es cierto? ¡Bum! Willy. Tengo miedo de descubrir la verdad, pero ¿por qué? Cloud. ¿Cómo te va? Solo quiero saber qué es lo que va a pasar. Quiero saber algo de ti mismo. O tiene miedo de descubrirlo. De cualquier modo te quedarás por aquí. Sobre todo lo único que puedes hacer es preocuparte por ello. Incluso si te vuelves loco otra vez cuando veas a Sephiroth. Si pasa, pasó. Voy a sacudir esa puntiaguda cabeza blanca tuya hasta que vuelvas a la normalidad. Lo que tenga que ocurrir, que ocurra. No te preocupes más. Oh, 
capaz de que repartir la materia. Yo, tío. Me han puesto a todos los personajes que no tenía yo en el equipo. Tengo que cambiar toda la materia con todo. Otra. A ver, ¿qué personaje tenía yo? Tenía a la Eris. ¿Y a quién más tenía? Al Vincent. Equipo huele. Y yo, tío. Y yo, tío, que se me cambia solo, huele. Espera. Doble y doble. Antes de trabajo, es poderoso, pero... Jare de dragón. Y yo, tío, pero ¿por qué me cambia solo automático, tío? Hoja runa. Me la cambia por la puta cara, Willy. Tenía esta y tita. Vale. vale. Cada uno lleva un sub, dos super PGs. Este tiene también dos super PG. Un super PM. Materia todos para ir farmeando. Cada uno lleva un par de materia todos. No. Super PM. Este vamos a meterle un Bajamo. Este vamos a meterle un Odin. Un Super PM. Super PM. Vamos a meterlo en recuperar, ¿no, güey? Recuperar. Revivir. Super PG. Bajamos. El mismo huele. Vamos a guardar la partida. ¿Qué pasa, Sugeki, Willis? Y Dario Mardel. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos pasando en Orfaina? Vale. Tenemos que ir al templo de los ancianos. ¿Al templo de los ancianos? No. Tenemos que ir al norte. Si cruzábamos el río, podíamos ir por aquí o era por el otro lado. Por aquí creo que era más corto para subir. Mira, por aquí también podíamos ir. No, por ahí no se puede todavía. Eso es con el submarino, duele. Hay 
Mira qué bonito el avioncito, güey. Es un avioncito barco. Uno bonito. Me lleva transportándome por aquí, por allí. Tenemos que cruzar la península esto. Y ya estamos casi. Ay, qué bonito Por aquí tenemos No teníamos que dar por aquí abajo ¿verdad? No, por aquí no Por ahí no se puede Por aquí sí Ah, podemos conseguir la llave de Midgar Willis Oh, vale, pues ya estamos aquí, Willy Boobies. Vamos a guardar la partidita. Aquí. 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 ¿Qué está pidiéndole dinero otra vez? ¿En serio? Estoy, eh, claro, es que eso es un chollo. Si la gente le da dinero, pues ya está. Vamos, así de sencillo. Le dan dinero, dame pan y dime tonto. A vivir el cuento. Pedazo de sinvergüenza. ¿Cómo puede una persona vivir? Una persona que está viviendo y pagándose lujos a costa de insultar a otras personas por cosas de videojuegos. Qué fuerte, tío. Qué fuerte, güey. Bienvenido al pueblo de los huesos, un lugar para amantes de la naturaleza. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que estás haciendo? Empezar a acabar. Estás buscando el arpa lunar. El arpa lunar no estaba aquí al lado del avión. A ver, vamos a buscarla, ¿eh? arpa lunar. Arpa lunar. La arpa lunar estaba arriba, al lado de la tienda era, ¿no? Arpa lunar. Arpa lunar, sí, arriba estaba. Lo voy a poner aquí. Y aquí. Techo. El arpa estaba aquí. El 1, el 8 aquí, aquí el 1. Debería salir ya el arpa. Arpa lunar recibido. Vale, ya tenemos el arpa lunar, Willy. Ahora vamos a guardar la partida y conseguir la llave de Midgar. Que era ahora, o pues la llave de Midgar no se podía conseguir hasta el otro CD. Es lo que no me acuerdo, ¿eh? Vamos a conseguir llave del sector 5. El 8. O sea, la llave del sector 5 que la puedes conseguir en varios. ¿Es aleatorio o qué? Tesoro normal. Tesoro magnífico. ¿Qué? ¿Puedes conseguir la materia Fénix? A ver. Fénix. Si no conseguiste a Fénix en Fuerte Cóndor... Puedes conseguirlo aquí en el CD3. Llave del sector 5. 
Ah, no. La llave de Midgard debe estar en el CD. Podrá obtener este objeto después de que Crow se una al grupo tras los eventos de Middle 4. O sea, la llave del sector 5 no se puede coger hasta luego. Y si te deja olvidar la materia elemento W, baja mu 0 o Fénix, las puede conseguir aquí. Eso no lo sabía yo. Mira, cada día se aprende una cosa nueva este juego, güey. Qué fuerte el carbo. Es que es brutal, tío. Pero es que claro, se ha visto que son gilipollas sus suscriptores y le dan dinero. Es tonto. O sea, critico la Play, pido dinero y me la regaláis. Critico esto y me la regaláis. Ahora no sé cuánto. Madre mía, qué brutal. Aquí yo ya conseguí la materia de quillata esa. El bosque dormido despertó. Ya tengo el arpa lunar. Aquí había como un sitio aquí arriba. Aquí hay... Ese sitio de arriba estaba pensado en primer momento para que se pudiera entrar. Lo que pasa es que no lo terminaron de programar. Qué bonito es el cauce de un río antiguo. Bueno, yo me alegro, los gilipollas le pagan, Pff, ya está, son normales, tío, profundo. Es que es como un gil de cosas de videojuegos. La gente sabe que lo está engañando, pero quiere que dejarse engañar, pues nada, tío, es lo que hay. Bueno, primero podríamos venir aquí a la derecha, ¿no? Coger cositas de la casa. Palabras de los ancianos. No puedo entenderlo. Fuente de guardia. Las casas de caracola, huele. A mí esta zona me daba como tranquilidad, pero también mal rollo. Con la música hecha. Elixir recibido. Eh, hay una cama. ¿Tomamos un descanso aquí? Descansar. Que pida para un implante ya lo que le falta del pelo. Claude, ¿qué es que pasa? Aeris está aquí. Y lo mismo Sephiroth. ¿Qué? ¿Cómo puede decirlo? No hay ninguna excusa, puedo sentirlo en mi alma. Entonces mejor que levantemos el vuelo. Cierto, debemos abrevi abreviar y hallar a Eris. Todo escondió la materia, huele. Yo me acordaba, digo yo, aquí había una materia escondida. Lo que pasa es que no me acuerdo dónde era exactamente. ¿Por qué te pone esta música aquí? Paranoia, ¿no, güey? Paranoia, porque pone esa música ahí y no viene a cuento. Pone música aquí como triste y relajante. Es la voz de Aeris, viene de allí.
Otra vez, porque pone esta música, tío. A mí no me salía esta música en la versión de PlayStation. Aquí. Y yo, ¿por qué sale esa música? ¡Qué paranoia! Y otra materia cometa materia poderosa huele relámpago cometa Yo. Willy, momento épico, importante. Aquí termina la segunda parte del remake, supongo. Cloud. Espera, pocho. Y yo, esto me pasa la droga. Si me cobarde, la cobarde de Génova no quería ni matarla, yo que lo matara yo quería. Clow, detente. Oh, ¿Qué me está obligando a hacer? Pobrecita Willy. Qué penita. Bingo. Se finito. Aquí la gente con las teorías gilipollas. No, es que la espada por ahí no la mata, que no sé qué. Venga, vete a tomar por culo. Que la ha atravesado la columna, la ha atravesado el, el cuerpo entero, está muerta. Qué bonita es la canción. Esta es la primera vez. Yo sabía que moría porque, claro, yo me comí el spoiler en la carátula del juego. ¿eh? Qué penita, Willy. Aeris. No puede ser verdad. No te preocupes, la chica pronto pasará a formar parte de la energía del planeta. Ya solo queda ir hacia el norte. La tierra prometida me espera, al otro lado de los campos nevados. Allí me convertiré en un nuevo ser, uniéndome con el planeta. ¡Cállate! El ciclo de la naturaleza y tu ridículo plan no tienen ningún sentido. Aeris se ha ido. Aeris se acaba... Se acabará el hablar. Se acabará el reír. Se acabará el llorar. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué se supone que, hace, que haremos nosotros? ¿Qué haré con este sufrimiento? Mis dedos están adormecidos, mi boca está reseca, mis ojos arden.
¿Qué estás diciendo? ¿Intentas decirme que tienes sentimientos? Por supuesto, ¿qué te has creído que soy? <risa> Deja de comportarte como si estuvieses triste. Tampoco necesitas actuar como si estuvieses furioso. ¿Por qué? Cloud, tú eres. Mi marioneta. Se paliza le está dando la tifa, ¿eh, Willy? Mahame. ¿Qué paliza le da la tifa? Venga, Willy. Venga, Willy, estoy dopado. Porque eres una marioneta. ¿Soy una marioneta? Pobrecita Willy. Qué penita. Inoni, Inoni, Tiruri. Ahí luego cae el teléfono del Vincent, Willy. Puede hacerte una llamada del más allá. Inoni. Aquí decía que Clow la mata porque como tiene los pulmones vacíos se hunde. Que si la hubiera dejado fuera se salvaba. Gilipollez de las tonterías que se inventa la gente. Escuchadme todos. Soy Cloud, ex soldado, nacido en Nibelheim. He venido a ajustar cuentas con Sephiroth. ¿Qué es lo que pasa? He venido por mi propia voluntad. O por lo menos eso pensaba. Sin embargo, si debo confesarlo, tengo miedo de mí mismo. Hay una parte de mí que no entiendo. Y la parte de mí que hizo entregar la materia a Sephiroth. Si no me hubieses detenido a Eris, podría haber sido distinto. Hay algo dentro de mí, una persona que no soy yo. Bueno, en el remake al Barrett se lo carga y no sale sangre, porque como es como espiritual sale un millo negro. Lo que pasa es que luego lo revive. Por esta razón debería abandonar este viaje. Podría hacer algo terrible. Pero me estoy yendo. Él destruyó mi ciudad natal hace cinco años, mató a Eri y ahora intenta destruir el planeta. Nunca podré per perdonar a Sephiroth. Yo debo continuar. Me está el camión de la basura, Willy. Tengo que pedir un favor. ¿Vendréis conmigo? ¿Para evitar que haga algo terrible? No sé, hombre. 
No sé cómo Eris lo hizo para salvar el planeta de Meteoro, e imagino que ahora nunca lo sabremos. No obstante, todavía tenemos una oportunidad. Debemos recuperar la materia negra antes de que Sephiroth la utilice. Marchemos. Fin de la primera parte. ¿Deseas guardar? Perdonita la partida, Willy Pupis. Aquí dejamos el directo. Mañana seguimos con el disco número 2, Willy Pupis. Despimos mañanita, Willy.